마니티입니다 안녕하세요 시즌이 또 한번 요 말씀을 드려야 될 시즌이 왔습니다 시골에 빈집 보러 갈때이 정도는 알고 가자 그러면 눈탱이 맞지 않는다 요런 말씀을 드려 보려고 합니다 날씨가 포근해지고 나들이 하기 좋은 계절입니다 그래서 주말만 되면 시골에 빈집을 보러 다니시는 분들이 상당히 많습니다 그랬을 때 어느 정도는 사전 지식을 가지고 가면 조금은 더 어, 불이익 없이 아, 눈탱이 맞지 않고 집을 잘 알아볼 수 있으실 것 같아서 오늘은 그 말씀을 드리려고 합니다 요즘은 스마트폰 시대라서 요 핸드폰 하나만 있으면 다할 수가 있죠 그래서 시골에 집을 보러 갔을 때이 땅야라는 어플과 디스코라는 어플이 있습니다 이두 어플이 좋은 게 뭐냐 하면 실제로 거래가 되었던 금액을 표시를 해줍니다 1년 전에 2년 전에 뭐 3년 전에 10년 전에 내가 보고자 하는 물건이 있으면 그 옆에 땅들이나 건물들은 얼마에 팔렸는지를 한눈에 알아볼 수가 있습니다 그러면 내가 보려고 하는 집에 어느 정도 시세를 가늠을 할 수가 있겠죠 그래서 땅야라는 어플과 디스코라는 어플 이두 어플을 스마트폰에 깔아 놓으시고 적극 활용을 하시기 바랍니다 빈집을 알아보러 가실 때 어떤 방법을 택하시나요? 공인중개사를 통해서 빈집을 알아보는 경우가 많습니다 부동산에서 거래를 하려고 보면 하나 좀 찜찜한 게 있어요 늘 부동산에서 말하는 이 금액이 적정한 금액인가? 이 부분에 대해서 늘좀 찜찜한 게 있단 말이죠 이런 일이 왜 있냐 하면 시골의 집이라는 게 정가가 없습니다 부르는 게 값이에요 그러다 보니까 시골의 집 주인분들은 부동산 가게에다가 내놓을 때 나는 뭐 5천만 원만 받아줘 이런단 말입니다 그러면 부동산 가게에서는 6천에도 내놓고 7천에도 내놔요 그러면 이 차액분이 생기잖아요 집주인은 5천만 받아줘 했으니까 예를 들어 집주인한테 6천만 원을 받게 해주면 나중에 가서 이 천만 원은 다시 부동산 가게가 가져가는 거 아닐까 이런 생각 해보신 적 없습니까 실제로 그런 일이 비일비재하게 벌어집니다 이런 일이 왜 생기냐 하면 어 중개 그러니까 공인중개 수수료율이라는 게 있어요 하지만 이게 사실상 현실성이 좀 없는 금액입니다 도시 같은 경우 원룸을 계약을 하면 중개 수수료로 첫 번째 달에 월세를 공인중개사가 가져가죠 보편화된 일입니다 원룸을 월세 30만원 짜리를 계약을 했어 그러면 내가 첫 번째 달에 내는 월세는 공인중개사가 수수료로 가져갑니다 음, 시골 같은 경우도 공인중개 수수료율을 적용을 하면요 은 이거 사실 너무 어렵게 생각하시는 분들이 있는데 네이버에 들어가면 공인중개 수수료율을 계산을 하는 게 있습니다 검색창에 중개 수수료 이렇게 하면 각 지역마다 서울이나 뭐 경상도 전라도 이렇게 검색을 하고 전세냐 월세냐 그 다음에 매매냐 이거 다 입력하게 돼 있어요 그러면 중개 수수료 얼마다 이렇게 딱 계산을 해서 줍니다 하지만 이게 너무 현실성이 없다는 거죠 그래서 어 시골의 부동산 가게 같은 경우는 임대를 잘 계약을 안 해주죠 거의 가다 매매입니다 매매를 하는 이유는 임대집도 별로 없을 뿐더러 임대를 하면 사실 수수료율 계산하면 돈이 안 돼요 보증금 200만원에 월 15만원 그러니까 1년에 연세가 그러면 180만원짜리 시골집이 되겠죠 이거를 월세로 계약을 했을 때 중개 수수료가 62,500원입니다 그러면 읍내에 있는 부동산 가게에서 이 사람을 시골집을 보여주고 계약서를 써주고 가는데 공인중개사가 먹는 수수료가 62,500원이에요 이거 할까요? 이동 거리도 그렇고 시간도 그렇고 또다 간다고 해서 바로 계약이 된다는 보장도 없는데 사실 저 같아도 안 하겠습니다 여기서 근 15km를 달려서 집을 보여주고 계약 수수료 작성을 해서 하는데 62,500원이다 참 난감하죠 그래서 공인중개사 입장에서도 거의 매매를 많이 선호한다 시골집을 그게 현실입니다 그러면 어떤 공인중개사를 통해서 시골집을 봐야 될까요 여러 유튜브 채널이 있습니다 요즘은 공인중개사 분들도 유튜브를 정말 많이 하죠 
어떤 부동산 가게가 그나마 믿음이 갈까요를 생각을 해봅시다 얼굴을 드러내놓고 영상을 찍는 분 그리고 댓글 창을 막아 놓지 않는 분이 조건만이어도 사실 조금은 더 신뢰가 가지 않을까요 자기 얼굴 드러내놓고 하는데 그렇게 크게 사기치는 분 별로 없습니다 간혹은 있습니다 아예 없다고 보진 않아요 그래서 어, 부동산 채널을 이용하실 거면 그렇게 얼굴 드러내놓고 댓글 창 막아 놓지 않는 그런 공인중개사 채널을 이용하시면 좋겠다는 말씀을 드리고요 어, 한번더 신경을 쓴다면 공인중개사 분하고 집을 보고 간 뒤에 바로 계약하지 마시고 다음 날이나 아니면 뭐 헤어진 뒤에라도 그 동네를 다시 한번 방문해서 주변의 어른들 한번 만나서 얘기를 해보시는 것도 도움이 됩니다 물론 내가 땅이 하나 디스코 오프를 가지고서 시세를 알아보는 것도 있지만 정확한 건 마을분들이나 어 그분들을 통해서 저 집이 얼마에 내놨는지 아니면 뭐 집주인의 연락처를 알아볼 수도 있겠죠 그러면 부동산에서 말란 금액하고 비슷할지 차익이 날지 알아볼 수가 있습니다 제가 말씀드리는 건한번더 돌다리를 두드리고 보고 건너라는 말씀이죠 실제로 어 심심찮게 제가 보는데 보통 1억 미만은 천만원 정도 1억이 넘어가는 부분은 2천만원 정도를 업해서 어 매물로 내놓는 경우가 있습니다 그게 왜 그러냐 하면 유튜브를 하는 공인중개사 분은 한정돼 있고 주변에 중개 매물을 만드시는 그러니까 중개 매물을 확보하는 분들은 많아요 그러면 이 분들도 나름의 홍보 채널로 유튜브를 하는 채널을 이용을 합니다 예를 들어 집 주인이 이집 팔아서 1억에만 나 받아줘요 라고 합니다 그러면 내가 이거를 받아왔어 나는 유튜브를 안해 그러면 유튜브 하는 분한테 이쪽에 매물이 있는데 이것도 좀 찍어줘 라고 할 수가 있겠죠 이렇게 한 다리를 건너가면 매물값이 그만큼 더 뛴다는 얘기입니다 물론 다 그렇다고 말씀을 드리는 건 아니에요 그런 경우를 가끔 봅니다 그래서 부동산을 통해서 매물을 보시더라도 따로 한번더 알아보시면 조금은 더 합리적인 가격을 만나실 수 있겠다 이런 말씀을 드립니다 또 하나 시골에 집을 보러 가실 때 제가 늘 말씀드리는 게 있죠 내가 어떤 모습으로 비춰질까 이 부분 생각을 하셔야 됩니다 많은 분들이 시골에 집을 얻을 때저 마을에 터세가 심하면 어떨까를 걱정하듯이 마을 분들도 우리 동네에 빈집이 있는데 누가 들어와 산다더라 라고 하면 어떤 사람이 들어오는가 이거 상당히 예의주시합니다 좀 괜찮은 사람이 와야 될 텐데 이런 느낌 그런 마음을 가지고 있는 사람들을 내가 만나러 가는 거예요 마을 회관을 가서 만나든 이장님을 만나든 또뭐 빈집을 알아보러 구멍가게를 들르든 했을 때그 사람들이 보는 나는 어떤 모습일까 이거 분명히 생각을 하셔야 됩니다 그래서 말씀을 한마디 하시더라도 어, 나는 뭐 건강도 안 좋아요 뭐 싫어 왔어요 돈도 없어요 뭐 농사일 할 줄도 모르는데 이런 느낌으로 보여지시면 안 되고 내가 아직은 힘도 있다 팔팔하다 농사 기술은 없지만 배울 자세가 돼 있다 열심히 배운다 마을과 나는 어, 합심을 해서 정말 여기 주민으로 살고 싶다 이런 강한 의지 그리고 외모도 좀 깔끔하게 이런 느낌을 보여주셔야 빈집이 났을 때 연락이라도 한번더 옵니다 근데 이 부분을 너무 생각을 안 하시는 분들이 많아요 저한테도 정말 많은 분들이 찾아오십니다 귀신같이 찾아와요 하여튼 만 저도 깜짝깜짝 놀랍니다 근데 오시는 분이 내가 느끼기에도 아 저분 우리 마을에 참 살게 해줬으면 좋겠네 라는 느낌의 분이 오신다면 한번더 생각을 하게 되겠죠 그래서 나는 어떤 모습으로 보여질까 이 부분 정말 중요하다는 말씀 꼭 드립니다 정리를 하자면 시골에 빈집을 보러 가실 때 땅야라는 어플과 디스코라는 어플을 적극 활용을 해 주시고 공인중개사를 통한 거래 이거 저는 적극 추천합니다 그래서 그분들은 어느 정도 검증이 된 매물을 가지고 말씀을 하시니까 공인중개사 분들을 적극 활용하시라 대신 적정한 가격인지는 한번더 알아보시면 좋겠다 이런 말씀을 드리고요 시골에 빈집을 보러 가서 명함도 돌리고 뭐 이장님도 뵙고 할때 나는 그네들한테 어떤 모습으로 보여질까 이 부분 꼭 생각해서 말씀이나 행동이나 하셨으면 좋겠다 
이런 말씀을 드립니다 또 하나의 팁은 시골집은 짧은 기간에 만날 수 없습니다 시간을 좀 두고 차근차근 알아보시라고 말씀을 드리고 싶고요 언제까지 핸드폰만 보고 검색만 하시겠습니까 발로 뛰면서 알아보는 거또 마니TV 밴드에 가입해서 같이 시골살이를 준비하시는 분들은 어떻게 하고 있는지 의견도 나눠보는 거 이거 상당히 중요합니다 오늘은 시골집을 알아보러 갈때 어떻게 어떻게 가면 그래도 좀 눈탱이 맞지 않고 합리적인 가격을 만날 수 있겠다라는 얘기를 드려봤습니다 귀촌만이는 여러분들의 귀농귀촌을 응원합니다 우리 모두 힘내서 인생 2막은 행복한 시골살이를 해봅시다 지금까지 마을발전기금 없는 예천군에서 귀촌만이었습니다